Мы постоянно вам рассказываем о богамах, и ублифарах, и миллионах и тому подобное. Но что насчет действительно редких и необычных рептилий, о которых большинство из вас даже не слышали. К тому же за последний месяц мы прикупили просто кучу новых видов, а некоторых даже сами получили в своем питомнике. В этом видео собрано 8 совершенно разных, но одинаково необычных рептилий нашего зооцентра. И я расскажу несколько интересных фактов о каждом. Смотрите внимательно, потом напишите, какое животное вас больше всего впечатлило. Эта ящерица умеет менять окрас своей головы и туловища. Колод обыкновенный. Кто придумал ему такое скучное название? Ведь обыкновенным его точно не назовешь. Он легко перекрашивается из оливкового в коричневый, из коричневого в зеленый и наоборот. А его голова может быть оранжевой или зеленой. В зависимости от температуры на его теле исчезают и появляются белые, кремовые и коричневые полоски и пятна. Как и у хамелеонов, глаза колотов способны вращаться на 360 градусов, независимо, конечно, друг от друга. В период спаривания самцы колотов проводят поединки за самок, и в это же время их головы приобретают красноватый оттенок. Интересно, что голова побежденного самца всегда ярко-красного цвета, а у победителя она окрашена в зеленый. Напоминает ли вам корабль какую-нибудь ящерицу? Тогда другая подсказка. Может быть парус? Опытные киперы наверняка догадались. Речь пойдет о парусной Агаме Вебера. Посмотрев на ее шикарный хвост, можно сразу догадаться, почему ей дали такое имя. Парусный хвост аж в два раза длиннее туловища Агамы, а общая длина взрослой особи составляет около полутора метров. Уполощение хвоста этой ящерицы помогает ей быстро плавать и хорошо маневрировать в воде. Жизнь парусной Агамы неразрывно связана с водой. Если она чувствует опасность, то она молниеносно прыгает в воду и стремительно уплывает. В домашних условиях она способна прожить около 10-20 лет. Что произошло с этими ящерицами? И почему они такие плоские? Не волнуйтесь, никто на них случайно или специально не наступал. Плоская ящерица уже родилась приплюснутой сверху. Такое тонкое тело дает ей возможность прятаться, например, в мелкие щели между камней. А ее окрас просто поражает воображение. Лазурная брюшка, яркая спина в черный краб, огненный хвост и изумрудный подбородок. Самки менее яркие, спинка серая, но живот и подбородок часто тоже имеют зеленый окрас. Это очень быстрая и бдительная ящерица, обитающая в саваннах. В природе она живет в Южной Африке, а посмотреть на нее можно в наших магазинах как и на остальных героев сегодняшнего видео. Присмотритесь к этому видео внимательно, ведь это не просто кора. На ней притаился идеальный маскировщик. Заметили его? Плоскохвостый геккон явно прилетел с другой планеты, иначе как объяснить его внешний вид? Огромные, даже гигантские глазища, длинные пальцы, бахрома, тощие ноги и, главное, хвост в виде листочка. Природа действительно удивительно раз создала такое чудо. Эти гекконы способны преодолевать большие расстояния в поисках пищи, ходить вертикально по стеклу и хорошо прыгать. Это самый крупный вид в своем роду. Взрослые особи достигают длину 30 сантиметров. К сожалению, из-за сокращения площади тропических лесов, плоскохвостые геконы в природе встречаются все реже и реже и могут вовсе прекратить там свое существование. Террариумное содержание и разведение этого вида помогает в таком случае сохранить этот неземной вид. В нашем питомнике мы стабильно получаем потомство малышей, и нередко они поступают в продажу для настоящих любителей природы. Смарагдовый и голубой вараны – два брата-акробата, которые постоянно веселят посетителей нашего зооцентра. Они потешно исследуют террариум, спят друг у друга на голове, постоянно охотятся, обращают внимание на посетителей и в целом очень умны. Больше всего люди удивляются, когда узнают, что это взрослые особи, ведь в длину они не больше 130 сантиметров. Помимо необычного окраса, изумляет их способность думать. 
Они, например, могут решать головоломки, чтобы добыть себе еду, поэтому им даже подходят интерактивные головоломки для собак и котов. По нашим наблюдениям, они даже запоминают сотрудников и при виде их с удовольствием приходят в ожидании трапезы. Когда самка только приехала к нам, в первые дни она сделала кладку яиц, которая пока еще хранится в нашем инкубаторе. Вылупится ли кто-нибудь оттуда? Думаю, в ближайшее время мы это и узнаем. Следите за новостями в наших социальных сетях. Обычно у древесных животных либо длинные ноги, очень длинные пальцы с цепкими когтями, как у игуан, либо присоски на лапах, как у бананоедов. Но этот вид имеет крохотулечные ножки и малюсенькие пальчики, при этом он отлично лазает по деревьям. Цепкохвост из цинк поражает не только этим, но и своим материнским инстинктом. Мама вынашивает малыша целых 9 месяцев, прям как человек. При этом самец активно ее в этот период охраняет. Малыш рождается уже живым, этот вид не несет яйца. И после рождения пара начинает за ним ухаживать. И это продолжается целый год. Эти сцинки даже могут принять чужого малыша, который остался без родителей. Это просто невероятно. Их длинный хвост помогает им в передвижении кронных деревьев. Ну а что уж говорить про выражение их мордочек. Оно очень забавное. Трехцветный или радужный варан. Название говорит само за себя. Ведь получил он его благодаря необыкновенному окрасу. Он любит лазать, копать и плескаться в поилке, ведет ночной образ жизни и большую часть времени проводит на земле. Окрас варана совершенно неповторим. Небесно-голубого цвета опоясан неяркими полосами до самого конца. Увидеть такого можно только у нас или в московском зоопарке. Поэтому не упустите шанс полюбоваться им вживую. Кажется, это снова агамы, но не торопитесь выключать, ведь они абсолютно голые, точнее лысые. Я много раз показывала вам змей без чешуи, но такие мутации бывают и у ящериц, например, у бородатых агам. И в нашем питомнике родилось такое потомство. Мы не делали это целенаправленно, но были приятно удивлены таким деткам. В содержании они не отличаются от обычных агам, разве что тем, что за их линькой надо тщательно следить и чаще купать. Когда малыши подрастут, они поступят в продажу. Так что если вы хотите необычного дракона, то вам может подойти такой вариант. Еще одна новинка – сине-фиолетовые жуки. Это крупные и красивые насекомые, которые не требуют сложного ухода. Теперь вы сможете сами вырастить такого жука, купив в нашем магазине личинку в специальном грунте. Грунт нужно периодически увлажнять и иногда менять на свежий. Только осторожно, ваш жук может улететь. Всех этих редких и удивительных животных вы можете увидеть в наших магазинах. Обязательно приходите, чтобы полюбоваться ими вживую. Нам безумно интересно знакомиться лично с новыми для нас видами рептилий и амфибий. И, конечно, мы хотим познакомить с ними и вас, чтобы вы не боялись заводить что-то более необычное, чем попсовые животные узнавали разную информацию о нашей природе и любили ее вместе с нами. Пишите в комментариях, кто вам понравился больше. И увидимся в новом видео. Пока!